otra vez, eh. Voy a acá adentro. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabında son zamanlarda evinde meydana gelen garip bir olayı belgeleyen bir adamı görüyoruz. Yayınlanan ilk videoda adam evine gidiyordu. O anlarda garip bazı şeyler olacak. Dikkatli izleyin. Lo ven? Acá, acá. Ahí en el medio. Ve como una figura oscura. Me llamó muchísima atención de la cuadra anterior que lo veía. A ver, vamos a acercar. Mi casa está acá a la vuelta. Hızlıca solan garip bir gölge görebilirsiniz. Bu yaşananlar adamın dikkatini bir hayli çekmişti. Kontrole gittiğinde adamı korkutan korkunç bir çığlık işitilmesi dışında hiçbir şey bulamıyor. Birkaç gün sonra bu rahatsız edici deneyimin ardından evde alışılmadık bir şeyler olmaya başladı. Birlikte izleyelim. Sombra y uff, veo cosas por todos lados. Este es un cuarto, una casa, la casa de acá atrás es como un cuarto de que guardamos cosas, pero me estoy sintiendo como un golpeteo. Bueno, no nada. Ey, ey, ey, ey, puta madre. Todo el tiempo ruido, todo el tiempo ruido. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Uy, se siente re fría esta habitación. ¿Qué carajo? El ruido viene acá adentro, parece. La concha de tu madre. Otra vez, eh. Ruido acá de mano. Yani paranormal bazı sesler duymaya başlıyor. Ayrıca kızının odasındayken çığlıklara benzeyen sesler de işitiyor. Dolaptan da bazı vurma sesleri geliyor ama en korkunç şey topun açıklanamaz bir şekilde hareket ettiğiydi. O gün ağaçta gördüğü her neyse de onu evine kadar takip etmişe benziyor. Başka bir gece elektrikler kesildiğinde yeniden rahatsız edici bir şeyler olmaya başlayacak. Otra vez ruido en la, en la pieza de mi hija. Qué podrido era de los sonidos, los ruidos. Paren un poco, viejo, qué onda.
noches. Se me apagó la luz ahí. Oh, esto me da muchísimo miedo. Dolaptan yine sesler geliyor ama tekrar kontrol ettiğinde hiçbir şey bulamıyor. Artık bu olayları o kadar sık yaşamaya başlamıştı ki paranormal vakalar adamın hayatının normal bir parçası durumuna gelmişti. Yeni bir olay daha izleyelim. O ise sansa pero. Esa mi perra tiene un cono pero. Karanlıkta solgun bir kadın yüzü görülebiliyor. Adam bu karşılaşmadan sonra dehşet içerisinde oradan ayrıldı. İzlediğimiz bu videoların doğruluğu konusunda yorumlarda görüş ayrılığı var. Tüm yaşananları siz de izlediniz. Sizce bu, bu adamın evini ve kendisini her gün takip eden şeytani bir şeyin kanıtı olabilir mi? Yoksa bunların tamamı bir kurgudan mı ibaret? Siz karar verin ve yazın. Ekranda gördüğünüz sosyal medya hesabı paranormal olaylarla ilgili çeşitli içerikler yayınlıyor. Videolarından birinde çatısında garip sesler duyan bir adamın çatıyı kontrol etmeye gittiğini görebilirsiniz. Tüyler ürpertici bir şey olacak. İzleyelim. <gülüyor> İlk başta hiçbir şey olmamış gibi görünse de daha sonra bisiklet kendi kendine ilerlemeye başlıyor. Bazı kullanıcılar olay çatıda olduğu için hareketin rüzgardan kaynaklandığına inanıyor. Bazıları ise bunun paranormal bir vaka olduğunu düşünüyor. Peki siz hangi taraftasınız? Uzun süre önce Malezya'daki bir sürücü okulunda güvenlik kameralarının kaydettiği bir video yayınlandı. Öncelikle o anları izleyelim.
bir kapı kendi kendine hareket ediyor ve birkaç ekran aynı anda yanıp sönüyor. Bunların dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan sebepsiz yere ortaya çıkması adamın hızla oradan ayrılmasına neden oluyor. Ancak olayın en kötü kısmı aynı bina içerisinde yoğun ve korkunç bir paranormal aktiviteye tanık olan kadına ait olacak. Aktiviteler o kadar yoğundu ki şok geçiren kadın en nihayetinde bayılıp yere düşüyor. Peki bu bir tür şeytani saldırı olabilir mi? Mutlaka yazın. YouTube kanalı Midwest Ghost Hunter'dan Len ismindeki genç adam Minnesota'ya ormanın derinliklerinde bulunan eski ve otlarla kaplı Wishburg mezarlığına gitmeye karar verdi. Yerel efsaneye göre orada geceleri parlayan ve gizemli şekilde kan damlayan, üstünde bahar çiçekleri açan bir mezar taşı vardı. Len mezarlığa ulaşmak için önce ormanın içinden geçen patikayı takip etmek zorunda ve yolu yaraladığında yaşananlar gerçekten de ilginç. Hep birlikte izleyelim. coming towards you, whoever you are. I hear somebody walking up and down this trail. Could you walk towards me? Oh my God. Oh shit. Oh my God. Oh. I'm sorry. You almost gave me a heart attack. I know I asked you to do that, but damn! Holy moly, I didn't think you were gonna actually do it. Len mezarlığa yaklaştıkça gittikçe rahatsız edici sesler duymaya ve garip olaylar yaşamaya başlıyor. Etraftaki muhtemel paranormal varlığa kendisine doğru gelmesine söylediğinde yaşananlar başka bir boyut kazanacak. Could you walk towards me? Birkaç dakika sonra Len nihayet hedefe ulaşıyor ve mezarlığa giriyor. İlk fark ettiği şey yıkılmış bir mezar taşı oluyor ve hemen ona doğru yürümeye başlıyor. Alright. Entering the cemetery. Alright, I'm coming over to visit. I hope you don't mind. whole grave is in shambles. I'm sorry that your tombstone has been destroyed. What happened? Is it vandalized? <gülüyor> Whoa. Okay, I just heard you. Len kırık mezar taşını gördüğünde muhtemel paranormal varlığa mezar taşının tahrip edilip edilmediğini soruyor ve görünüşe göre bir şey ona cevap verecek. Len araştırmasına yeni başlamış olmasına rağmen şimdiden iki sağlam kanıt olabilecek bulgu elde etti. Ama bunlar korku dolu gecenin sadece başlangıcıydı. Hello. I heard you walking again. I would really like to get to know you. Oh, it is so scary out here. You have no idea how freaky it is. Fark ettiniz mi? Len patikada yürürken kurduğu sabit kamera ilginç bir şey kaydetmeyi başarıyor. Garip bir şey patikanın üzerinden uçuyor ve ardından karanlıkta kayboluyor. Len ise sabit kameranın neyi yakaladığını bilmeden karanlıkta parlayan ünlü mezar taşına doğru yol alıyor. I heard that this grave glows in the dark. Could you show me this phenomena? I'll shut off my light. If this grave glows, could you make it light up right now? <gasps> Whoa! Holy crap! Dude, it just seemed like a light float by that tombstone. just appear I'll take my light away again If that was you could you appear like that again Oh my god It just did it again That was freaking cool Could you do that one more time Oh whoa whoa 
What the hell was that? Bu araştırma sırasında olanlar gerçekten paranormal bir varlığın yaptıkları olabilir. Len, mezar taşının aydınlanmasını istediğinde beyaz bir ışık topu aniden ortaya çıkıveriyor ve taşın içinden geçiyor. Ama iş burada daha da ilginçleşiyor. Bunun sadece uçan bir böcek veya başka bir şey olduğunu zannedebilirsiniz. Ama Len, hayaletten tekrar yapmasını istediğinde ışık topu mezar taşında tekrar beliriyor. Yaşanan korkutucu olaylar bununla sınırlı kalmıyor. Mezarın etrafındaki çit kendiliğinden hareket etmeye başlıyor ve aynı anda bir kadın sesi duyuluyor. Araştırmanın ilerleyen saatlerinde Len birkaç fotoğraf çekmeye karar veriyor ve çektiği bir fotoğraf gerçekten kabuslara girecek cinsten. Would you like your picture taken? Pose for the photo. Could you smile? All right, I'm gonna count to three, okay? And I want you to pose for this photo. One, two, three. If you look at this photo closely, there appears to be two misty little girls staring into the camera from the gravesite. Len bir sürü fotoğraf çekiyor ve anormal bir durumla karşılaşmıyor. Fakat sonucusunda iki küçük puslu figür ortaya çıkıyor. Bu iki küçük çocuğa benzeyen figür mezarlığa musallat olmuş paranormal varlıklar ve tüm bu yaşananların başrolü olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? İzledikleriniz size gerçek gibi geldi mi? Yorumları da yazmayı unutmayın. Sosyal medya kullanıcısı Irish Blood, son zamanlarda paranormal olaylar yaşadığını iddia eden biri. Normalde hesabında oldukça sakin videolar paylaşıyordu. Ancak işlerinden birisi oldukça ilginç ve ürkütücü. Bir gün genç adam tam olarak bilmediğimiz bir sebepten daha önce çalıştı ancak kısa süre önce kapatılan bir acil bakım merkezine gidip yaşadıklarını kaydediyor. It got shut down uh, before the freeze here in Texas. Uh, I'm not sure why it closed down, but it's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. This bathroom, creepy hallway, real spooky place. Another bathroom. Uh, this is a second uh, two-story building. This used to be the elevator shaft right here. I guess we're taking the stairs. I guess meditation class used to be upstairs. Had to put your shoes in this little cubby. After some further investigation, uh, there's no one else in this building. I fucking wouldn't go down those stairs, though. So, I guess this was the meditation room. There's a lot of natural lighting in here. I don't, probably don't need the flashlight right now. Here's the top of the elevator shaft. You can't fucking see anything down there. So, here's the meditation room. Kind of looks like the fucking back rooms. It looks very culty. There's a stage up here. It looks like a couple of altars next to them. Creepy. Okay, now I'm getting the fuck here. That was it. İlk olarak çok net şekilde garip ve ürkütücü sesler duyuluyor ve hemen ardından da sanki biri merdivenlerden aşağıya doğru koşuyor. Tüm bunlar yakınlardaki odadan gelen yüksek sesli bir patlamayla sonuçlanıyor ve genç adam panikleyip binadan dışarı kaçıyor. Bu yaşananlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Olaylar tehlikeli bir evsiz ya da paranormal varlıklar sebebiyle mi olmuştu? İki ihtimalde korkutucu sonuçlar doğurabilir. Yoksa tüm bunlar bir kurgudan mı ibaretti? Yazın.